So, und jetzt auch für alle. Ich habe einen Knopf nicht gedrückt. Punkt 10 am Freitag, dem 25. November. Es meldet sich Berlin, es meldet sich Admiral Markets, Volks und CFD ist täglich, jeden Börsentag, fünf Werktage die Woche, fünf Daytrader, jeder mit seinem eigenen Stil. Heute ist traditionell am Freitag der Dirk dran, der gleich in wenigen Augenblicken übernehmen wird. Noch spricht Jens Schonowski, meine Wenigkeit von Admiral Markets aus Berlin. Ich darf Ihnen wie immer die Proforma-Dinge erzählen, bevor dann gleich der Dirk dann übernimmt. Legen wir direkt los. Zu Beginn natürlich bei Admiral Markets immer Risikohinweis. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Ihre Strategie nicht aufgeht, Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen. Starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und Ihrem persönlichen Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich noch einiger Zeit sicher fühlen, gerne mit echtem Geld weiter traden. Admin Markets richtet sich immer an den selbst entscheidenden Anleger. Der internationale Trader nennt das Execution Only. Bitte also nichts, was Sie bei uns sehen und hören als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns nie. Wir wagen Marktausblicke. Wir wagen, Trading-Ideen zu entwickeln. Wir können aber Ihre persönliche Situation dabei nie berücksichtigen. Also nicht als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen, bitte. Kompletten Warnhinweis finden Sie zum Nachlesen auf der Webseite bei uns. Unten rechts hier als blauer Link auch hinterlegt. Und insbesondere bei Punkt 10, also nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht darum, einem erfahrenen Datefeder Fragen stellen zu können, zu schauen, wie bekommt er überhaupt Trading-Ideen, wie screent er die Märkte, wie managt er den Trade, nicht mehr, nicht weniger, Live dabei sein ist immer ein Vorteil, also stellen Sie Fragen, üben Sie konstruktive Kritik, äußern Sie Wunschmärkte, alles live in jedem Webinar bei Admin Markets möglich. Das ist unser Schema, heute ist der Dirk dran, wenn es Ihre Zeit erlaubt, gerne auch mal donnerstags den Jochen über die Schulter schauen oder mittwochs dem Heiko oder dienstags dem Costa oder Montag dem Thomas. Hier trade Deutschland, Österreich, Schweiz, wir stehen parat, ich hoffe Sie sind auch mal bei den anderen mit dabei. Reden ist nämlich Gold, wir haben etwas zu sagen, über zehn Live-Webinare Woche für Woche abgerundet mit ein paar Specials. Wir haben in den vier Adventswochen vor Weihnachten, es geht am 1.12. los, donnerstags 19 Uhr, vier Spezialthemen. Wenn Sie da Lust haben, auch die finden Sie über den eingeblendeten Link bereits und können sich anmelden. Zum Beispiel, einmal ist der Giovanni Ciccivelli mit dabei, einer der bekanntesten Daytrader in Deutschland, der über sein Forex Trading berichten wird. Ich glaube, am 1.12. geht es los mit unserem Volatility Protection Service, den wir da ausführlicher vorstellen, der Schutz für aktive Trader in auch heißen Marktlagen, also mitmachen und dabei sein bei den Specials, lohnt sich es auf jeden Fall. Ja, und auch das nochmal kurz gesagt, am 3.11. bin ich 40 geworden, der Chef gibt einen aus, privat habe ich ordentlich gefeiert und bis zum 12.12. .12. haben wir dazu noch eine Aktion gemacht, auch mit den Kunden dürfen wir gerne feiern, wenn Sie sowieso Forex und CFDs traden möchten. Nehmen Sie gerne die Aktion mit. Je nach Einzahlungssumme von neuem Kapital als neuen Bestandskunde können Sie bis zu vier Instrumente auswählen, Ihre Instrumente, das kann DAX sein, das kann DAO sein, das kann Euro-Dollar sein, das kann Gold sein. Sie haben einen großen Korb, wo Sie auswählen können, die Sie bis zu 40 Tage quasi kostenlos ohne Spread traden können. Den typischen Spread würden wir im Nachhinein zurückerstatten. Alle Details zur Aktion finden Sie natürlich auf der Webseite, Fairplay-Bedingungen oder wenn Sie da Fragen haben, natürlich auch gerne diese hier stellen, wenn Sie möchten. Und auch ohne Aktion sagen viele Quellen in Deutschland, wir sind bester Forex Broker 2016 und bester CFD Broker 2016. Zuletzt in Deutschland gesagt vom DKI, dem Deutschen Kundeninstitut, davor Brokervergleich. Also viele Quellen, die das sagen, einige Gründe, warum, sehen Sie eingeblendet. Und wenn Sie mal eins zu eins sprechen möchten, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr ist der Kundenservice unter der eingeblendeten Nummer natürlich gerne für Sie da. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben und damit, ich hoffe, Dirk ist wieder gesund. Er war so ein bisschen verschnupft oder vergrippt oder wie man da sagt. Hallo, guten Morgen, lieber Dirk, du hast das Wort, du hast den Bildschirm, leg los. Guten Morgen, Jens. Ja, die rostige Gießkanne, die ist noch ein bisschen da. Ich hoffe, wir werden das halbwegs hier ohne Husten über die Bühne kriegen. Ähm, ja, <lacht> erstmal einen guten Morgen in die Runde an alle. Ähm, wir haben heute Morgen hier den Blick hier erst einmal zunächst auf unseren kleinen Liebling, den DAX. Den haben wir heute Morgen hier bei 10656 auch recht knapp vor kurzem jetzt gerade hier eben nochmal eröffnet. Schon bereits zwei Positionen ähm, long drin gewesen, immer mit kleinen, wirklich kleinen äh, Mini-Gewinnen rausgeschnitten. Das sollte man auch vielleicht heute im Verlauf des Tages äh, ein Stück weit so angehen. Ähm, wir haben gestern ja ein Erntedankfest in den USA gehabt, sprich der Tutan wurde durch die Gassen gejagt. Dementsprechend fiel der US-Handel aus und auch das hat sich auf den DAX sehr ausgewirkt. Wir hatten gestern ein sehr niedriges Handelsvolumen, 
war gerade mal so Richtung 1,85 Milliarden. Also die gängigen ähm, Volumina, die haben wir meistens so zwischen 3,5 3,6, also in letzter Zeit zwischen 3 und 3,2 Milliarden. Also jedenfalls ein deutlich niedrigeres Handelsvolumen. Das ähm, äh, für den heutigen Handelstag vielleicht sogar noch mal passieren könnte, weil vielleicht der ein oder andere auch später in der US-Session vielleicht gar nicht heute am Handel so teilnimmt. Man nimmt das immer gerne als ähm, verlängertes Wochenende äh, dort in den USA wahr und ähm, möglicherweise wird vor, äh, doch heute auch das Handelsvolumen ein bisschen so ähm, auch seitwärts treppeln, denke ich mal. Ähm, Long-Positionen aus diesem Grund jetzt hier erstmal eröffnet. Wir sind hier auch beim DAX auch auf längere Sicht wieder auf einer FIBO draufgerutscht. Ähm, diese Seitwärtsbewegung, die wir jetzt schon eine ganze Weile hatten, ähm, die hat sich ja so grob im Rahmen der 10.6er bis 10.8er ähm, ähm, ja, quasi so manifestiert. Es ist auch, wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehe, hier im blauen Bereich hier zu sehen, seit Jahresanfang, auch wo das Jahresanfangsgap hier ähm, im DAX stattfand, haben wir hier eine ähm, ja, Seitwärtsbewegung. Also der DAX hat es wirklich das ganze Jahr 2016 mit nur ganz wenigen Ausnahmen, mit zwei, drei Pünktchen nach oben bzw. 1020, äh, es geschafft mal äh, positives Terrain zu erobern und blieb bis dato immer im negativen Bereich. Das heißt also 2016 an der Basis weiterhin rot. Wie sieht es aus im ähm, Tageschart, wenn wir das hier auf diese ähm, FIBO-Analyse kurz nochmal drauf münzen? Hier sieht es eher danach aus, dass wir diesen Rücksetzer zwar ähm, möglicherweise vielleicht noch ähm, erwarten können, also dass zumindest die, die Rücklagsgefahr hier im, im DAX heute noch auch auf dem Bereich hier 23,6er. Sollten wir also natürlich aber noch nach oben äh, ja noch hoffen und das ist ja eigentlich auch die prinzipielle ähm, Richtung, die wir Richtung 10,8 zumindest uns auch vorstellen nochmal, ähm, so haben wir dann wenigstens noch die Möglichkeit äh, hier relativ knapp uns auch austoppen zu lassen, deswegen hier, ich habe 20 Punkte hier gerade gewählt sollte man auch dann wirklich nicht zu stark ausreizen, Stop-Loss-Management nicht zu, zu weit. Nach oben hin, diese 10 er marke die ja jetzt schon so oft angekratzt wurde, das ist äh, äh, schon fast, fast nicht mehr schön, sehr ermüdend fast schon. Das wird wahrscheinlich, wie es typisch im Handel ist, wenn man äh, solche Marken immer und immer wieder anläuft, äh, plötzlich so schnell gehen, dass der eine oder andere es vielleicht gar nicht mitbekommt. Also es ist äh, mit einer sehr impulsiven Bewegung wahrscheinlich dann durch diese 10 er dann nach oben durchgeht. Ähm, meines Erachtens ähm, könnte das wohl eher, eher äh, in Richtung ähm, nach dem 4. Dezember passieren, wenn die Italiener ihr Referendum da ähm, durchhaben. Ähm, vorher kann ich es mir momentan nicht so ganz vorstellen. Ähm, auch die US-Investoren bleiben hier ein bisschen auf der Seitenlinie. Das hat man auch nicht nur beim DAX gesehen, sondern auch bei anderen ähm, ja, europäischen Indizes. Die äh, Amerikaner bleiben da in ihrem eigenen Markt und feiern dort ihre eigene Party und ähm, halten sich ein Stück weit auch von den europäischen, auch gerade von den Eurozonenmärkten äh, fern. Also zumindest ähm, überwiegend sieht man, dass, äh, dass da die, die Bewegung seitwärts ist, während die USA die zwei Kernmärkte, vor allem die großen, das S&P 500 und auch Dow Jones kräftig nach oben peitschen. Also wir lassen diese Bewegung hier beim DAX kurz ähm, ein bisschen nach oben spielen. Wir lassen, die auch, ähm, wir lassen denen auch nicht viel Raum. Sollten wir jetzt hier auch in den nächsten Minuten wieder zurückknicken, werden wir die Position auch wieder löschen, beziehungsweise auch den Minigewinn mitnehmen und wieder auf ein neues Setup warten. Mein zweites Setup ist hier der Kiwi sprich das Währungspaar Neuseeland-Dollar gegen den US-Dollar. Das ist zwar wie bei vielen anderen Währungspaaren auch in den letzten ja, Wochen und auch Monaten stark zurückgekommen. Hauptsächlich natürlich, der US-Dollar ist ja hier der äh, Counterpart, der ist ja wirklich der sehr, sehr starke Counterpart auch. Und ähm, wenn wir jetzt uns auch auf längerfristige zum Beispiel auf die Bewegung mal anschauen, wo ähm, der so herkam, dann können wir auch da nochmal die üblichen ähm, ja, Fibonacci-Spielchen, wie man sie immer so schön auch nennen kann, aber nochmal durchziehen und zwar, indem man doch nochmal sieht, langfristig betrachtet, befinden wir uns hier mittendrin zwischen zwei wichtigen Fibo-Ebenen äh, im kurzfristigen Bereich von der letzten, ich gehe da mal ein bisschen mit dem Chart noch Bereich nach da rechts, ähm, im kurzfristigen Bereich haben wir allerdings hier vom letzten zwischen tief und auf das letzte zwischen hoch, auch das hier nochmal ganz kurz in einer anderen Farbe, 1 und 2, ähm, zumindest jetzt hier auch mal ähm, das letzte zwischen Tief hier auch beinahe hier auch erreicht, also beziehungsweise das äh, erobern wir jetzt hier gerade zurück und ähm, im Idealfall sollten wir jetzt danach wieder nach unten abprallen. So, das heißt also, wir befinden uns 
Jetzt gerade in dieser, in dieser kleinen Zwischenerholung, die haben wir auch nicht nur im Kiwi hier zu sehen, die sehen wir auch beispielsweise aktuell im euro us dollar die sehen wir auch beispielsweise sogar in diesem im stark überkauften bei uns bei US-Dollar gegen den japanischen Yen. Und wir sehen sie sogar auch in anderen Währungspaaren, wenn wir beispielsweise noch in Richtung Crosses reingucken, Euro JBP oder Euro Swiss Frank und so weiter. Es gibt überall ein bisschen leichte leichte Erholungstendenzen ist allerdings auch nur eine Zwischenerholung das wird also wahrscheinlich auch nicht von leid, äh, länger vonstatten gehen deswegen gehen wir davon aus dass dieser Kiwi auch sich weiter wieder nach unten bewegen wird das wäre dann in diesem Fall das Kursziel in Richtung dieser 138 Zweier Projektion ähm, in den Rahmen grob äh, 068 95 also ähm, grob 069er Marke erst einmal. Das deckt sich insoweit auch mit weiteren Tiefs, die wir jetzt auch zurückgucken. Da haben wir noch mal ein paar Zwischenziele. Diese Zwischentiefs, die wir hier sehen, beispielsweise im Markt, da haben wir hier die 0,69,50,51,3, um genau zu sein, und hier auch noch mal aus dieser Kerze die 0,69,56,4. Grundsätzlich zum Währungshandel, gerade auch wenn es sich um solche Währungspaare handelt, diese sogenannten asiatisch-pazifischen Währungspaare, also sprich hier Australian Dollar und auch der New Zealand Dollar. Das sind Währungs Währungen, die über viele Jahre immer im Vergleich zu Dollar oder auch zu Euro immer höher verzinslich sind. Also sogenannte höher verzinsliche Währungen, sehr, sehr lange gewesen. Und jetzt in dieser aktuellen Niedrigzinsphase sind auch die stark zurückgekommen. Das heißt also, wir haben hier in den letzten Monaten und Jahren <lacht> auch immerhin wieder ja, sogenannte Zinssenkungen gesehen. Und wir erwarten auch, wenn wir hier die Volkswirtschaftler auch hier zu Rate ziehen, wir erwarten auch in Neuseeland dann nochmals eine Zinssenkung. Das soll also bedeuten, wenn der neuseeländische Währungsraum eine Zinssenkung plant, könnte das dementsprechend auch nochmal zusätzlich darauf drücken, dass er quasi noch einmal ein Stück weit mehr abwertet. Das soll also auch noch der zusätzliche Gedanke dahinter sein. Vorsicht auch immer wieder bei den bei diesen ähm, sogenannten längerfristigen, äh, sagen wir mal äh, über mehrere Tage oder vielleicht über ein, zwei Wochen äh, zu erhaltenden ähm, Devisenpositionen, das gibt es auch, das kann man auch machen, je nachdem wie ähm, äh, eng man begrenzt ist oder wie gut der Trade bereits schon äh, im Gewinn liegt, im Buchgewinn liegt. Äh, man sollte immer wieder auf den sogenannten Punkt, den wir hier unten auch stehen haben, Swap achten. Also bitte darauf achten, dass ähm, je nachdem welches Währungspaar Sie halt jedenfalls hier ähm, ja, dann handeln, dass der Swap nicht gegen sie läuft, sondern im längeren Fall, wenn sie länger halten, mehrere Tage halten, dann doch bitte auch für sie läuft. Das ist übrigens auch ähm, generell die Idee dahinter, was bereits seit vielen, vielen Monaten läuft mit dem Euro-US-Dollar-Trade. Wenn sie Euro-US-Dollar short sind, ähm, haben sie noch zusätzlichen Zinsgewinn, zusätzlich zu den ganzen ähm, Pips, die sie vielleicht schon ähm, eingesammelt haben oder noch werden, haben sie dann letzten Endes den Zinsgewinn. So, wir gucken hier ähm, auf den DAX Trade. Ähm, ähm, mir ist das ziemlich egal, wo der DAX heute noch hinläuft, ob der noch bis 10.8 hochläuft oder was auch immer. Mit diesen ersten Trades ähm, des Tages macht man nichts anderes als ähm, zumindest dann hier sagen, dass ich eine, ähm, einen Lot beispielsweise schließe oder in dem Fall auch sage, ich verabschiede mich mit dieser Position schon mal raus. Das ist die erste von vielen. Und so ähm, ja, sammelt man am Tag dann die jeweiligen Punkte zusammen. Das können Sie natürlich stehen lassen. Sie können das auch noch nochmal äh, bis direkt an den Entry zurückfallen lassen und dann nochmal ins Minus rutschen lassen. Kann man alles machen, äh, in der Hoffnung, dass man wieder zurückkommt. Ähm, aber wie gesagt, was man eingesammelt hat, das kann einem keiner mehr nehmen. Und dann wird man sich meistens dann wieder neuen Märkten. In den letzten, letzten Dritten, ich hatte ja angekündigt, ich habe drei Werte mir rausgesucht, ähm, ist der Bund. Der Eurobund Future, der ist ja äh, deutlich zurückgekommen von den letzten Wochen und Monaten, wenn man mal sieht, vor allen Dingen wie schnell das ging von den negativen Zinsterrain auf zehnjähriger Jahresrendite, da waren wir ja, boah, da waren wir ja unter 0, ach ich habe es schon vergessen, unter 0,10, 0,15 oder noch, weit, noch, noch weiter tiefer fast gerutscht. Und jetzt sind wir mittlerweile schon ähm, bei der zehnjährigen Jahresrendite wieder bei 0,25. 0,24 und so weiter. Also durch diesen extreme Anstieg der Rendite bei den US-Treasuries, da ist es jedenfalls dann eben auch da hier ein Stück weit dazu gekommen. Soll heißen, was kann man hier beim Eurobund Future erwarten? Ich vergrößere das mal ein Stück weit. Das sieht zwar mit den dicken Kerzen ein bisschen hässlich aus, aber egal jetzt erstmal. Den RSI löschen wir raus, den brauchen wir jetzt hier nicht. Der hat aktuell da keine hohe Aussagekraft. Es geht vielmehr darum zu sehen, was hier schon zweifach jetzt passiert ist. 
Wir haben diesen Abwärtstrend, wir haben diese sogenannte ja, Rückläufer, die wir hier schon sehen und wir haben auch möglicherweise noch mal heute, im heutigen Tag, zum ähm, Wochenschluss, ja leicht noch mal hin, noch mal diesen Test von dieser Abwärtstrendlinie. Ähm, wäre also im Fall 161,85 äh, in Richtung 162 grob betrachtet, vielleicht da auch von Interesse dort vielleicht äh, eine Short-Position zu eröffnen. Kann man ruhig auch mit den zwei, mit den zwei Lots machen, genau, lasse ich auch stehen. Äh, die Pending Order äh, mit, einer, mit einem Sell Limit auszustatten und äh, möglicherweise hier auch direkt knapp vor dieser 162er Marke versuchen, das auch abzufischen. Falls wir nicht mehr drauf laufen, äh, nehmen wir hier die 161,98. Äh, platzieren natürlich erst einmal noch einen Stop Loss, äh, den wir auch nicht zu weit nicht zu weit ähm, nach außen lassen. Das heißt also, wir geben dem auch nicht zu viel Luft äh, und nehmen hier allerhöchstens ähm, 20 Punkte. Das wäre dann die 162,18. So, das wäre dann ähm, ein programmierter Trade noch, ähm, der ähm, allerdings auch, sofern wir hier heute im heutigen Handelstag noch ähm, zum Nachmittag hin plötzlich auch hier im Europe und Future noch mal kräftig ähm, Volumen nach oben kriegen, den wir dann auch bitte dann wieder auslöschen. Ähm, also auch hier aufs Volumen nochmal achten. Ähm, da ist momentan ähm, auf jeden Fall die Wichtigkeit drin, wenn wir hier nochmal feststellen, dass zwischen 11 und 12 Uhr und dann nochmal zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr dann nochmal ordentlich Volumen reinkommt. Und dann sollte man hier auf jeden Fall sich aus diesem Short-Szenario doch nochmal ähm, verabschieden. So, jetzt habe ich lang genug geredet mit rostiger Gießkannenstimme. Ähm, sollten noch Fragen bestehen? Ähm, gerne noch jetzt mal. Ja, eine allgemeine Frage an dich. Ein Teilnehmer schreibt oder fragt, wäre nicht zu erwarten, dass USA demnächst mal korrigiert? Wenn ja, dann könnte es mit dem DAX doch auch etwas stärker abwärts gehen. Was ist deine allgemeine Meinung dazu? Fragt ein Teilnehmer. Das ist richtig. Das ist auch momentan noch das zusätzliche, ja, ja das muss man wirklich extrem bedenken, wenn die US-Märkte korrigieren. Ich meine, wir sehen ja jetzt hier Dow Jones 19.1 drüber schon, S&P deutlich gefestigt über 2.2er Marke. Also wenn hier beispielsweise beim Dow Jones sehen wir es ja schon seit mehreren Tagen, dann brauchen wir auch gar nicht drüber nur so zu reden, können wir uns den Chart natürlich auch noch dazu noch kurz angucken, ähm, wo wir hier sehen, dass der Dow Jones ähm, in einem Extrem, ähm, ja auf Tagesbasis mittlerweile im Bereich 75 schon überkauft ist und ähm, auch schon nach oben weggezogen ist, auch ähm, diverse Marken hier noch natürlich vor sich hat zwar, also rein aus der FIBO-Marken, da haben wir auf jeden Fall noch hier 19.250, 19.280 und fortfolgende, aber äh, im aktuellen Umfeld sieht es eher nach einer ähm, ja, Gewinnentnahme vielleicht auch mal aus. Also das wäre jetzt heute zumindest nicht verwunderlich, wenn wir noch mal ein Stück zurückrutschen würden. Nichts ist, nichts ist unmöglich in diesem Markt, das ist momentan wirklich Wahnsinn, was äh, der Dow Jones hier hingelegt hat nach, dieser, ja, nach diesem trump Dump und danach äh, Trump Kerze, also das ist Wahnsinn gewesen, aber sollte hier Dow Jones korrigieren, haben wir beim DAX auch noch Abschlagspotenzial, das führt uns dann wieder auf alte Marken zurück, dafür schwanke ich dann auch wieder in den DAX Chart rein, wo haben wir ihn, ähm, wo wir dann beispielsweise auch wieder die, die, ja, die 50-prozentige zum Beispiel hier auch nochmal wieder erreichen können oder sogar darüber hinaus wieder weiter runterrutschen, das wäre dann in dem Fall eine 61,8er Marke bis 110.320. Also Abschlagspotenzial ist dann auf jeden Fall da. Je länger sich diese Konsolidierung in US-Märkten fortsetzt, umso eher steht auch vielleicht sogar ähm, wieder dieser äh, Abwärtstrend hier zur Disposition, der hier vom Allzeithoch äh, runter über die 11.430 angelegt, äh, angelegt ist. Da sehen wir dann ja, äh, da haben wir noch auf jeden Fall noch deutlich Potenzial nach unten, wäre sogar dann wieder vierstellig, sollten wir extrem abverkauft werden wieder. Ich halte es auch für ein großes Risiko mit dem 4. Dezember. Also von daher wegen mit dem 4. Dezember, mit dem Italien-Referendum. Ich glaube, das wird sich durch alle europäischen Märkte ziehen. Viele haben auch, was, was die Analysen, die, die sogenannten Flow, also wo die Kapitalflüsse in den letzten Tagen hingingen, auch darüber sich ausgelassen haben, auch gesagt, in seit vielen Wochen und auch extrem seit der US-Wahl verstärkt sich das in den USA. Das heißt, Kapital wird in die USA gesandt. Erstens mal wegen der Zinserhöhung jetzt am 14. Dezember, die scheinbar schon gemachte Sache ist, so sieht es jedenfalls aus. Und auch ähm, wegen der Möglichkeiten, die sich jetzt da ja, auftun. Wir haben ja immerhin jetzt in den USA etwas, was wir vorher ja nicht hatten. Wir haben jetzt äh, einen US-Präsident, der auf beide Kammern zurückgreifen ähm, kann und ähm, ja, möglicherweise mit irgendwelchen Normen, Gesetzesänderungen und so weiter aus vollen Rohren schießen kann. 
Also im Vergleich zu Obama, der da ja etwas blockiert war die letzten Jahre. Also das Abschlagspotenzial beim DAX ist definitiv da. Und es wird ein Blick von den Teilnehmern auf Gold gewünscht, wenn wir noch ein, zwei Minuten Zeit uns nehmen und auf Gold blicken. Ja, Gold, wo haben wir es? Gold, Gold, der liebe Goldchart. Ich habe ihn vorhin sogar noch angeschaut, weil er nämlich ganz interessant jetzt auch gerade ist. So, genau. Und zwar, das ist auch interessant, dass wir hier gerade in der Konstellation vorgefunden haben, vom letzten Zwischentief hier, das wir ja im Oktober 2015 noch hatten, auf dies äh, Zwischenhoch, was wir hier bei 1375,13 haben, ähm, angelegt werden, diese Fibo, ähm, ähm, die FIBO-Analyse. Und da sehen wir gerade wieder, immer wieder, diese ähm, von mir auch oft wieder zitierte 61,8 äh, Fibo. Und ähm, die haben wir hier im Bereich dieser 1170, 11,72. Und siehe da, wenn wir auf Gold blicken, wo wir heute ein Minimum hatten, 11,70. Das heißt, diese 61,8, da ist hier angekratzt, angetestet, ganz kurz angebohrt nach oben wieder verlassen. Das kann natürlich jetzt ein toller, toller Trick sein, wenn wir jetzt auf den Tageschart natürlich auch zurückgehen. Wir sehen ja hier, dass es nicht in einem passiert, sondern über, über na, nicht in einem Tag, Entschuldigung, vier Stunden Chart wollte ich so stauchen, so rum. Das ist nicht nur in einer Kerze passiert, sondern in beiden, in beiden vier Stunden Kerzen und danach hat man sich nach oben abgesetzt. Also könnte man natürlich jetzt hier auch gucken, dass man mit einem Long Trade ein, ein bisschen hier auf die sogenannte Reverse-Tube äh, drückt, sprich den wieder nach oben bringt. Ähm, zumindest einmal in Richtung äh, der 50-Prozentigen, das wäre dann hier der Fall 12, 11, 12, 12. Zunächst einmal gilt es allerdings sich über 11,91 und auch über die 1200er Marke erstmal wieder abzusetzen. Also das wären die ersten Kursziele nach oben. Ähm, der Bewegung nach oben traue ich trotzdem noch nicht so ganz. Ähm, da müsste es allerdings auch passen. Äh, da wird es beispielsweise passen, wenn wir auf die Märkte gucken, die wir eben gerade angesprochen haben, Dow Jones, S&P, DAX und so weiter, wenn die jetzt weiter nach unten trudeln wieder, könnten wir wieder eine alte, bewährte Bewegung sehen, das heißt, Bund Future geht nach oben, Gold geht nach oben, Treasuries gehen nach oben, und dann könnten wir wieder auf dieses sogenannte alte Maß kommen, dass wir in Sicherheiten gehen, quasi Safe Haven Trades, dann wäre Gold auf jeden Fall nochmal 1, 2, 3 Tage auf jeden Fall interessant, solange diese Sicherheitsbewegung läuft. Wenn sich das fortsetzt hier mit der sogenannten Trump Rally, wir haben ja zumindest noch eine sogenannte Weihnachtsrally immer noch in der Diskussion. Man soll sie ja noch nicht abstempeln. Da dauert es ja auch noch ein bisschen, bis die klassisch zur Rede kommt. Das ist ja meistens so die zweite bis dritte Adventwoche, wenn man da mal über Weihnachtsrally dann sprechen kann. Ab dahin zählt man ja ähm, die Weihnachtsrallye. Da könnte man vielleicht dann nochmal darüber nachdenken, ob wir dann nicht doch nochmal andere Bewegungen in den Aktienmärkten nach oben sehen. Das würde dann wieder eben nicht gerade für einen steigenden Goldpreis in dieser Zeit sprechen. Aber wir sprechen von kurzfristigen. Ähm, jeder Dip, der jetzt hier heute nochmal passiert, beispielsweise jetzt hier nochmal zwischen 5 und 10 Dollar in Richtung dieser 11,72, 11,70, könnte man ja nochmal ähm, nutzen und nochmal eine neue Long-Bewegung nach oben testen. Also das zumindest... Ja, wäre, wäre eine Überlegung wert. Kurz merke ich bei wir haben schon überzogen, mehr schon aber nicht. Äh, dafür jeden Börsentag äh, am Montag um 10 Uhr auch wieder. Für heute ist es das letzte Webinar von Admin Markets, wenn Sie von den Webinaren nicht genug bekommen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 700 Videos auf YouTube. Besuchen Sie mal unseren YouTube-Kanal, da können Sie ganz, ganz viele Stunden mit vielen Spezialthemen genießen. Also, es wird immer mal wieder gefragt, DAX, es gibt ein ganz, ganz tolles Video, was ich jedem empfehle, nennt sich die DAXe mit einem Augenzwinkern. Es gibt keine Mehrzahl, aber es gibt mehrmals DAX-Möglichkeiten zum Trading. Wer also DAX-Trader ist, mal DAXC eingeben bei YouTube und Sie werden das finden, wenn Sie nicht genug von uns bekommen. Ansonsten Montag, 8.30 Uhr, guten Morgen DAX, 10 Uhr am Montag, Punkt 10 und dann um 19 Uhr die offene Sprechstunde, alle Ihre Fragen rund um Admin Markets und dem Trading. Also, schönes Wochenende schon mal, noch guten Freitag, wenn Sie auch in Deutschland Thanksgiving feiern, manche machen es ja, Happy Thanksgiving weiterhin und ja, Grüße aus Berlin, Schlusswort vom Dirk. Ja, also wer ähm, es sich zeitlich vor allen Dingen erlauben kann, einen solchen Truthahn vorzubereiten, ich weiß nicht, wer das mal gemacht hat, ich war da mal dabei in den USA, äh, das dauert ewig, also das ist keine Eintagesaufgabe, wenn man das richtig macht, ähm, dem sei das auf jeden Fall gegönnt, es schmeckt köstlich ähm, und vor allen Dingen das Fest drumherum ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, das zelebriert man da richtig toll. 
Ähm, ich sage von meiner Seite, also die rostige Gießkanne, die trollt sich jetzt. Ähm, ich sage jetzt ein schönes Wochenende, gute Erholung, hoffentlich werden Sie nicht krank. Und sofern Sie mögen, hören wir uns am nächsten Dienstag um 18.30 Uhr ähm, zum äh, nächsten Webinar meinerseits wieder. Das sind die weltweiten Indizes, gerne dazu Einladung hiermit. Danke, tschüss.